chapter 5, exercise 5.5 ले, question number 8 गाने, solution, question नना वरु, कुलाई लेंदु, नीर वंदु, तरै नोकी तोटर पाधै वंदु, वरु परवलाई तिल लेरुकुदु, अधा वदु पेरबोला shape लेरुकु, वरु pipe लेंदु, मरकुडिया water वंदु, एंद shape लेरुकुन, पेरबोलिक shape लेरुकु, அது வந்து இந்த பைப் வந்து எவ்வளவு உயரத்துல இருக்குன்னா 7.5 மீட்டர் அபவ் தி கிரவுண்ட் தரையில இருந்து மேலே வந்து 7.5 மீட்டர் ஹைட்ல இருக்குது அப்போ அந்த தண்ணி போக கூடிய பாதைய பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குன்னா 2.5 மீட்டர் கீழ போகும்போது அந்த பாய்வானது எவ்வளவு தூரத்துல போயிருக்குன்னா 3 மீட்டர் தூரத்துல போயிட்டு இருக்கு அப்படினா அந்த தரையில வந்து அந்த தண்ணி வந்து எப்போ விடும் அப்படி சொல்லி கேக்குறாங்க அந்த வாட்டர் வந்து எப்போ வந்து ஸ்ட்ரைக் தி கிரவுண்ட் அப்படி சொல்லிட்டு நாம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நம்ம पाइप लेने तनी पोग कुड़िया इंद डायग्राम में इर्द-गिर्द इंद पढ़ता हूँ उन्हें हमारे फर्स्ट है ना कंडोपुड़ी की नौबड़ी ना तनी उन्हें ये पता रहेगा तोड़ो नौबड़ी इर्द-गिर्द कंडोपुड़ी की नौ व्हाट इस द डिस्टेंस तो फर्स्ट उन्हें इंद वर्टेक्स लगा उन्हें इधर पैराबोले शेप इंद वर्ट இது வந்து பேராபாலிக் ஷேப்ல இருக்குது நமக்கு இப்ப இந்த பேராபாலாவுல நம்ம வந்து இது வந்து எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கு அப்படினா 7.5 இப்ப origin வந்து இங்க இருக்குதா எடுத்துக்கப் போறோம் origin இதுதான் vertex vertex is origin 0.0 this is y axis this is x axis அப்படி சொல்லிட்டு எடுத்துக்கப் போறோம் x axis இப்போ இதுல 2.5 மீட்டர் below அப்படினா below னாலே மைனஸ்ல வரும் ஏனா இது 0 வா எடுத்துட்டோம் அப்படினா வாட்டர் வந்து எவ்வளவு தூரத்துல போயிட்டு இருக்கு அப்படினா 3 அப்படிங்கற டிஸ்டன்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படினா 3, -2.5 அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் அப்படினா வாட்டர் வந்து எப்ப தரையே போடும் அப்படினா இதுல வந்து எவ்வளவு அப்படினா -7.5 மீ பிலோ அப்படிங்கறதனால மைனஸ்ல வருது அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல வந்து என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கு வாட்டர் எவ்வளவு தூரத்துல விழுது அப்படி சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப x ஆக்சிஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா இப்போ x1, -7.5 அப்படிங்கற பாயிண்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறோம் இதுதான் நமக்கு ரஃப் டயகிராம் ஒரு சைடு தான் நமக்கு இருக்கு இதனால இந்த சைடும் கூட நம்ம பேரபாலாவை ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த டயகிராம் யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் இந்த சம் வந்து முடிச்சிரோம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம் இப்போ நம்ம இந்த படத்துக்கான ரஃப் டயகிராம் படத்துல வந்த மாதிரி இங்கேயும் நம்ம வரையறோம் இப்போ வெர்டெக்ஸ் வந்து origin 0,0 இது y axis இதுல இப்போ குழாயோட முனை பகுதி வந்து அதாவது குழாயோட எண்ட் வந்து இந்த வெர்டெக்ஸ் முனையில அமைது இதுல என்ன பேரபோல ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ தான் பார்த்தோம் இப்போ எவ்வளவு மீட்டர் பிலோனா 7.5 இப்போ வந்து -2.5 2.5 மீட்டர் பிலோல வாட்டர் வந்து எவ்வளவு தூர டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்குனா 3 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து 3,-2.5 அடுத்து இந்த இடத்துக்கு நேரா இங்க என்ன இருக்கு அப்படிን கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல வாட்டர் வந்து தரையே தொடும் அப்படிን கொடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப x1, -7.5 சிம்பிளா போட்டோம் அப்ப இதுதான் நமக்கு தேவையானது இந்த பாயிண்ட்ட சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு a ஓட வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு x1 ஓட வேல்யூ கிடைக்கும் x1 தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது தரையில் விழும் எவ்வளவு அப்பால் வந்து தரையில் விழும் தூரம் அப்படிን கேட்டுறாங்க வாட்டர் ஸ்ட்ரைக் தி கிரவுண்ட் எந்த இடத்துல வெர்டிகல் லைன் பியாண்ட் எவ்வளவு தூரத்தில் விழுவோம் அப்படினு சொல்லி தான் क्वेश्चनல கேக்குறாங்க அதை எழுத போறோம் இப்போ நமக்கு வாட்டர் ஃப்ளோயிங் பாதி ஈஸியா பேரபாலா ஓபன் டவுன்வர்ட் அதாவது தண்ணீர் தரையை தொடும் பாதை ஒரு கீழ் நோக்கிய பரவளையம் என்க குழாயில இருந்து தண்ணீர் தரையை தொடும் பாதை கீழ் நோக்கிய பரவளையம் என்க இதோட சவுண்ட் பார்ட் என்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி பேரபாலா ஈக்குவேஷன் ஆ டவுன்வர்ட்னா y ஓட நெகட்டிவ் சைடு இருக்கு அப்போ मैन <laughs> சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகுது அப்படினா x க்கு பதிலா இந்த 3 போடுறோம் அப்ப 3 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு -4a y க்கு பதிலா -2.5 இப்ப மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடுது அப்படியே 3 ஸ்கொயர் 9 அப்படியே இருக்கட்டும் 
டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும் அனுப்போம் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பையில் வந்துடுது அப்போ ஈக்குவாலிட்டி எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஃபோர் ஏ இப்போ ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ அப்படியே இருக்கட்டும் ஏன்னா மறுபடியும் அதை வந்து அடுத்த வேல்யூவும் பாயிண்டில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போது ஒனில் சப்ஸ்ட் பண்ணிடும் ஒன் தி சிம்பிளைஸ் ஏன்னா கிடைக்கும் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்குது திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ அடுத்தது அனதர் பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் கமா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் ஒன் கமா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஆல்சோ ஏ பாயிண்ட் ஆனிய பெரபலா அதே பெரபலாவில் இந்த பாயிண்டும் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறோம் எக்ஸ் ஒன் கமா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்பது பரவாயில்ல மீது உள்ள புள்ளி அதே புள்ளியை இப்போ மறுபடியும் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த செகண்ட் இக்வேஷனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட போகிறோம் நமக்கு ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிட போகுது அதுதான் இந்த சம் அப்போ X1, X ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவோம் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் இப்போ மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எத்தனை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு இது என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு த்ரீ இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு அப்படியே ரூட் எடுக்கிறோம் என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நைனுக்கு ரூட் எடுத்தால் த்ரீ த்ரீக்கு ரூட் எடுத்தால் த்ரீ ரூட் த்ரீ தான் அப்போ த்ரீ ரூட் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ எவ்வளோது அப்படின்னா த்ரீ ரூட் த்ரீ கொஸ்டினில் என்ன கொடுக்குறாங்க மீட்டர் இப்போ யூனிட் வந்து மீட்டர் தேர் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த கிரவுண்ட் அதாவது தண்ணி தரையை தொடும் தூரம் தரையை தொடும் தூரம் எவ்வளோ தூரத்தில் விழுது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ ரூட் த்ரீ மீட்டர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருது இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் இதான் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஒரு சிம்பிளான சம்மு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம குழாய் வந்து தண்ணீரை செல்லும் பாதை வந்து கீழ் நோக்கிய பரவாயில்லைங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சைடு தான் நமக்கு பரவாயில்லையும் இருந்தாலும் ரெண்டு சைடும் வரைஞ்சிக்கலாம் இதுலேருந்து நமக்கு அந்த பாயிண்ட் ஒன்று கிடைக்கிது அதுலேருந்து எக் ஏவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடும் அடுத்தது அடுத்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்ட் பண்ணால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு அது போய் வாட்டர் வந்து தரையை தொடுது அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருது ரொம்ப ஈஸியான சம்மு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்